また新しいガジェットが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらです。HP の Chromebook14A です。こちらのね、Chromebook はですね、結構ね、低価格帯の Chromebook になります。まあ私のチャンネルでは最近 Chromebook をね、まあよく紹介してると言いますか、私自身が結構ね、ハマり始めてちょっと困ってるんですけれども、えー、価格としてはですね、これブラックフライデーのね、セールでちょっと衝動買いしたんですけれども、えー、2万9800円でした。で、通常はですね、おそらく3万4800円ぐらいで、まあ、販売していると思うんですけれども、一応そのね、ブラックフライデーのセールで、えー、約5000円下がってね、2万9800円で販売をしていたので、まあ、ついですね、うっかりね、衝動買いをしてしまいました。前々からちょっとね、気にはなっていたんですけれども、ちょっとね、価格がやっぱ3万5000円ぐらいということで、どうしてもね、今3万円とか3万以下のね、えー、安いクローンブックっていうのは結構ありますし、まあ、私自身もね、買って持っているので、まあそこまでね、あの欲しいとは思わなかったんですけれども、ただそれがやっぱね、3万円を切った2万9800円という価格になったので、ちょっとね、急に欲しくなってしまって、まあ本当に衝動買いをね、してしまいました。それではね、まあ3万円で購入できる格安の Chromebook なんですけれども、中をね、見ていきたいと思います。このね、梱包状態なんですけれども、なんとなくね、この箱の中にもう一個箱が入ってるのかなと思ったら、これもろにね、このまま入ってるんですね。この茶封筒のようなね、えー、段ボール箱にダイレクトにパソコンが入っています。それではね、同梱品を見ていきたいんですけれども、やっぱりちょっとスマートフォンと違って、パソコンってね、紹介しづらいですよね。えー、物が大きいので、なかなかね、カメラで撮るっていうのは難しいです。なので、とりあえずね、充電ケーブルから見ていきたいと思いますけれども、一応ね、入ってるのはこんな感じですね。えっ、ー、と、まあ、普通にね、え、コンセントにつなぐものと、こちらね、充電器。で、こちらタイプ C で充電が可能です。で、これはですね、一応 45W に対応していますね。で、前のね、レドモのクローンブックも 45W に対応していましたので、まあ、それと同じようなね、ものになっています。で、タイプ C でね、充電できるクローンブックって基本的にはね、パワーデリバリーに対応してますので、まあ、このね、専用の充電器でも充電できますし、もちろんそういうね、モバイルバッテリーなんかでも充電することが可能です。はい。あと嬉しいのがね、この短いやつが入ってますね。だからこの充電器にこの短いものをつけて、まあこういうね、短い形で充電できるね。えー、この長いものを使わなくても、ちょっとね、短いケーブルにして充電できるというものも入っています。これは結構便利ですね。ただですね、この充電ケーブルはね、もう使わないでいこうと思います。まあね、タイプ C で充電できますので、他のスマートフォンの充電器とかね、えー、他の Chromebook で使っている充電器と、まあ、あの、併用できますんでね。え、あえてこれ使う必要がないので、この辺スマートフォンと同じですよね。要は充電器とかケーブルを、まあ、使い回しができるというのが非常にいいと思いますね。それではね、本体の方を出してみました。とりあえずね、じゃあスペックの方だけ一応ね、軽く説明しておきましょう。価格はね、先ほど言いました通り、まあ、ブラックフライデーのセール価格になりますけれど、29,800 円でした。CPU の方は、セレロンの N の4020というものになります。これは以前にね、私が紹介したクローンブックも同じものを搭載していましたので、やっぱりね、3万円ぐらいのクローンブックでは、まあまあ、当たり前の CPU なのかなと思います。メモリーの方は 4GB ですね。あと、ストレージは 64GB の EMMC になっています。で、この端末のいいところはですね、えー、通常ですね、この3万円ぐらい、あるいは3万円をちょっと下回るぐらいの、まあ、格安のね、クロームブックって、だいたいディスプレイが、あの、TN 液晶っていうね、あんまりいい液晶ではなくてですね、かつ解像度もね、まあ、HD 画質みたいなものが多いんですけれども、これはですね、フル HD で、さらに IPS 液晶のタッチディスプレイに対応しています。ここがね、やっぱりすごいですよね。で、通常はですね、やっぱり 34,800 円とか、で、もともとはもうちょっと価格が高かったみたいなんですけれども、まあそうなるとね、ちょっと3万円よりは上というね、端末だったんですが、まあセール価格でその3万円を切ったということで、かなりね、コストパフォーマンスも良くなっていましたし、まあそのね、価格がやっぱ安くなったっていうところで私も衝動買いしたので、2万 9,800 円で、やっぱりね、タッチのディスプレイに対応しているっていうのは結構ね、お買い得じゃないかなと思います。重量の方は 1.3kg ぐらいみたいですね。私がいつもね、スマートフォンで測ってるあの、測りがあるんですけども、あれは 1kg 以上測れないので、ちょっとね、これを言っても測れないんですけども、一応スペック表ではそうなっていますね。あと、バッテリーはですね、一応11時間ね、持つということになっているようですね。はい、それではね、開けていきたいと思います。ちょっとね、カメラがね、スマートフォンの広角カメラなんで、ちょっとこう、いびつな感じにはなってますけれども、本当はね、そんなことはないですよ。はい、開けていきます。はい、こんな感じですね。はい、とりあえずね、キーボードの方見ていきましょうか。やっぱりね、14インチということなんで、まあ普通に使うね、えー、分にはキーボードもね、問題ないですけども、
っぱちょっと気になるのがこのエンターキーが若干小さいかなっていう感じですかね。ただ私自身はね、あんまりそのキーボードの大きさとか、そのね、US キーボードとか日本語キーボードとかあんまり気にならないんですよ。結構すぐ慣れちゃうので、えー、そんなにキーボードの良し悪しっていうのは気にならないんですけれども、まあね、全然そういう部分では問題ないかなと思います。ただですね、あの、ま、全体的にはね、ものすごいプラスチック感があるので、あんまりその高級感っていうものはないですね。あの、映像ではね、そんなに伝わらないかもしれませんけども、結構やっぱちょっとチャチい感じはありますね。あとですね、このパネルの色なんですけども、ちょっと青っぽいようなね、紺っぽいような、ちょっと変わった色なんですけども、意外と落ち着いててね、あの、格好はいいかなと思いますね。で、この色がこの青っぽいものが Amazon のなんか1000倍モデルみたいなので、あの HP のね、公式のストアの方でも販売していますけれども、それはなんかね、白っぽい色になってたんで、これはね、Amazon の1000倍モデルがこのちょっとね、濃い、青、ネイビーみたいなね、色のものになっているようです。まあ、あとですね、なんか CPU もね、若干違うみたいなんで、その HP で売っているものと、この Amazon の1000倍モデルは、基本的にね、違うものだというふうに考えた方がいいんじゃないかなと思います。それではね、インターフェース見ていきましょうか。まずは、タイプ C ですね。で、ここに、えー、USB の A ですね。フルサイズの USB があります。次はね、逆サイド。ここはね、イヤホンジャックですね。で、こちら側もタイプ C がもう一つありますね。え、それとこれがね、マイクロ SD カードスロットですね。まあ、ですんで、えー、デジカメとかね、スマートフォンの写真なんかをやり取りするときに、まあ、直接ね、メディアを介してやり取りできるということなんで、まあ、これはありがたいですよね。ディスプレイの方はね、まあ、14インチということなんですけれども、あとね、今見た感じでもね、あの、映り込みが少ないね、え、ノングレアのタイプになっていますね。それではね、立ち上げてみたいと思います。ただ、Chromebook ってね、最初ね、電源をね、あの、接続してからじゃないと立ち上がらないみたいなんですけれども、一応ね、えー、電源つけないで押してみましょうか。はい。やっぱ立ち上がらないんですよね。だこれもね、最初ね、もしかしたら初めての人はね、びっくりするかもしれないですね。ちゃんと電源ケーブルをつながないと、おね、えー、立ち上がりません。それではね、100円ショップダイソーのタイプ C ケーブルで接続をしました。それでは立ち上げていきましょう。せーの、ドン。はい、立ち上がりましたちょっと焦りましたやはりね100円ショップのケーブルとですね、まあ、充電器で接続していますので低電力の充電器に接続されていますと Chromebook は電源がオンのままでは充電できない可能性がありますというふうに出てますのでやはりちょっとね、えー、電力不足のようですただね立ち上げることはできましたねそれではね、もうサクッとね、セットアップしていきたいと思いますけれども、ただね、Chromebook の場合は本当にね、セットアップっていうようなセットアップないんですよね。単純に、まあ、Wi-Fi の接続をして、えー、Google アカウントでログインすればそれで OK です。セットアップがね、終わって、早速ね、まあ、Wii ビデオですね。私いつも Chromebook でね、動画編集してますので、Wii ビデオの画面を見てますけれども、やっぱりね、解像度が上がって、比べればね、綺麗になりましたね。やっぱり iPS 液晶なんで、この発色なんかも綺麗です。で、映り込みも少ないんで、見やすいですし、これ結構いいですね。あの、すごいいいディスプレイって、私わかんないんですよ。いいパソコン持ってないんで。やっぱりね、自分が持っている Chromebook の中ではね、一番ディスプレイはいいですね。あ,あと、あの、iDeaPad d u e t っていうね、えー、タブレットみたいな、えー、2-in-1 の、あのー、ね、クロームブック持ってますけど、まあ、あれも綺麗ですよね。あれはもっと光沢があるって言いますかね。こう映り込むような感じのね、ディスプレイなんですけども、えー、こっちはね、やっぱ落ち着いてて、あ、意外と作業するにはね、やっぱりこれはすごくいいかなと思います。で、あとね、これ、ここがね、スピーカーみたいなんですよね。で、ちょっとこれ音出してみましょうか。スペック的にも非常にバランスが取れた、まあ、端末になっている。今、どの部分を、まあ、映しているかっていうのをね、えー、わかるようになっています。まあ、どうしてもですね、こんだけね、あの、望遠。はい、まあ、こんな感じでですね、スピーカーもね、ここからね、出てて、結構いいですね、これね。やっぱね、全体的にディスプレイが、私が持っている Chromebook の中ではかなりね、いいので、で、画面も大きいしね、ここのね、ベゼルも思ったより狭いし、これはなかなかいいかなと思いますね。それではね、カメラの方を見ていきましょうか。一応ね、えー、ビデオ通話用のカメラがついているんですけれども、だいたいこんな感じですね。どうですかね。まあこれ今ね、私の YouTube 第一スタジオですね。あのー、まあ寝室で撮ってるんですけども、後ろにね、布団の山が、ここに、布団の山がね、後ろにここに見えると思いますけれども、まあ、今日はね、一応寝室で撮っていますので、えー、テーブルが揺れることもありませんのでね、結構安定して撮れてますけども、まあだいたいこんな感じですよ。まあビデオ通話する分には問題ないかなと思います。
。はい、それではね、これタッチに対応してるんで、じゃあタッチでね、録画してみましょうか。あ、できましたね。はい。この動画はね、HP の Chromebook 14A のカメラで撮影をしています。音声の入り方どうでしょうかこの Chromebook のね、14A ですかね。こちらのモデルはですね、あの、先ほど言った通り、タッチパネルにね、対応しています。まあ、ですんで、こうやってね、実際に、えー、こう画面をタッチして操作することが可能です。ちなみに私が購入したのはね、HP の Chromebook 14A というものになります。で、これはあの、HP のね、公式のページなんですけれども、まあ、品番は一緒なんですけど、先ほど言った通りね、私のは Amazon モデルなんで、実際はこれとは違うんですよね。で、これは価格が3万6千円で、まあ、税抜きなので、まあ大体やっぱ4万円近くしちゃうと思うんですけれども、だからちょっと高いという感じなんですが、ただここのね、CPU が N の5030っていうね、ちょっと上のモデルになっていますので、もしね、購入を検討されている方は、このね、HP の Chromebook14A っていう品番ではね、えー、商品名では同じものがあるんですけども、ちょっとこのね、CPU のところが違ったり価格も違いますので、その辺はね、ちょっと確認する方がいいと思います。まあ、話がね、逸れちゃったんですけれども、まあ、このね、えー、端末はそういう意味で、こういうふうにね、タッチパネルに対応していて、ピンチインピンチアウトもね、できるんですけれども、ただ、このモデルは、あの、いわゆるこのノートパソコン形状でしか使えないんですよね。だからこの状態でしか使えないんですよ。そうすると、やっぱりね、こっちのタッチパッドだったり、あるいはね、マウスを使ったりするので、あんまりこの直接画面をタッチして、なんか操作するっていうことはあんまりないかなと思います。で、Chromebook の中には、このいわゆる画面がね、こう一周バタンと逆向きに折り曲がって、ああ、こういうタイプですね。まさにこういうタイプ。こういうふうに折れ曲がって、えー、例えばこういうテントモードみたいなね、テントみたいに置いたりとか、あるいはこのタブレットみたいにね、ひっくり返してタブレットみたいに使う端末であればやっぱりタッチってすごくね、あのー、使い道があると思うんですけども、この 14A についてはやっぱさっき言ったね、こういうノートパソコンの形状だけなので、あまりタッチする機会はないかなと思いますね。ただあるに越したことないですね。やっぱりこうやって操作できるのは楽な部分もありますし、まああとね、アンドロイドのアプリなんか使った時に、やっぱりタッチの方がやりやすいっていうのもありますんで、まあその辺考えるとね、えー、やっぱりタッチ操作ってあった方がいいかなと思います。ただこういうね、いわゆるこう、Chrome ブラウザが使える Chrome OS なので、そのブラウザーね、ブラウザで使ってる分にはそれほどね、あまり使わないかなと思います。まあ、あとですね、このタッチ感度もそんなに悪くないですね。ちゃんと普通に、あの、スマートフォンとかね、タブレットみたいに使えるんで、この辺はいいかなと思いますね。それではね、タッチパネルの精度はどんなもんか、実際に手書きでちょっとね、えー、こうね、線を引いてみましょうか。あんまりね、質の良くない、例えばスマートフォンとかタブレットだと、結構ね、この指とずれてたりするんですよね。このモデルはどうでしょうか。あれ意外といいな。意外とぴったりくっついてますね。あ、これすごいな。あの、まあ、安いね、いわゆるこのノートパソコン、安いクローンブックなんですけども、このタッチパネルの精度も悪くはないですね。あ、これはいいな。あとね、この端末はですね、あの、キーボードにね、バックライトがついていますね。今ね、全く暗い中で映してますけれども、こんな感じでね、キーボードが暗いところでもね、しっかりわかりますね。今回は先日のね、アマゾンのブラックフライデーのセールで購入した、まあ、HP のね、Chromebook 14A というね、えー、モデルを紹介させていただきましたけれども、まあ、価格がですね、29,800 円ということであれば、結構これね、Chromebook の中でもいいんじゃないかなと思いますね。で、私はですね、あの、もうずっと前に紹介してますけれども、レノボのね、やっぱり同じ14インチの、まあ、S の330っていうね、まあ、これは1万円台で買ったんですけども、1万8000円かそれぐらいで買ったと思うんですが、えー、非常に低価格のクローンブックがあるんですけれども、まあそれもね、同じ14インチなんですけど、それと比べても、やっぱりね、ディスプレイがね、綺麗な分ね、やっぱり使ってて、ちょっとリッチな感じですよね。あの、だいぶなんでしょうね。あの、やっぱりディスプレイのクオリティが上がってるんで、あの、その安っぽさが少しね、ディスプレイが綺麗になったことによって、まあ安っぽさがね、えー、だいぶなくなってるかなという感じです。やっぱりそのレノボの S330 っていうのは、まあ価格も安いんで、あの、納得はできるんですけれども、やっぱりディスプレイのね、えー、品質が悪いっていうのは、もう明らかなのでその辺考えると、やっぱりね、そこのとこ1万円ぐらい差があるわけですけれども、まあ、あるいはね、セールじゃないときはもうちょっと価格差があるのかもしれないんで、ちょっとその価格差の部分をどう取るかですよね。確かに、あの、高いけれども、ディスプレイとかね、あと全体的なその解像度のところとかとタッチできたりとかね、そういったところを含めて、こっちの方が性能がいいので、意外とやっぱ3万円ぐらいで買えるということで言うと、要はバランスがいいですよね。
。まあ、ただ、とことん安くしたいっていうんであれば、やっぱりレノボのね、S330 の方がやっぱり安いので、まあ、本当にね、安くてお試しで、えー、クローンブックのね、入門機として、まあ、本当にね、自分がクローンブックが合ってるか合ってないかわかんないから、とりあえず買ってみようっていう人にはやっぱり1万ね、8000円とかで買えるっていうのはすごい魅力的だと思うんですけれども、まあ、ただね、そこそこもうクローンブックをしっかりと使っていきたいとか、えー、ちゃんと普通にね、使いたい。で、画面もそんなにあの、安っぽいのとかね、あんまりその色合いがね、あんまりこう、残念品質のものは嫌だなっていう方は、やっぱりこっちの方が全体的には満足度が高いかなと思います。ただ言ったように、やっぱり3万円出さなきゃいけないし、まあセールじゃない時であればやっぱり3万5千円ぐらいの出費がありますので、まあその辺の価格がどうかなというふうに思います。まああとね、これ14インチなんで、やっぱり Chromebook って、で、持ち歩きたいって人もいると思うんですよ。やっぱ起動が早いとか、あとバッテリーが持つとかっていう、そういう利点があるので、基本的に持ち歩き用に欲しいっていう方もいるんで、そうすると14インチだと、やっぱ若干大きいかなっていうところもあるので、そうすると11インチのね、ものが欲しいってことになると思うんですけれども、まあ、残念ながらこれは14インチなので、まあ、できればなんか14、11インチで、こういう感じのね、モデルがあったら結構いいんじゃないかなと思いますけれども、まあ、いずれにしてもですね、あの、まあ、他のモデルとのね、比較、うんぬんってありますけれども、この端末だけで考えても2万9800円で、まあ、このクオリティだったら、クロームブックの、私が買ってきた安いね、クロームブックの中では、一番いいかなっていう感じですよね。まあ、ただですね、やっぱ映像では伝わらないんですけど、基本的に、あの、プラスチック感が漂ってますし、そんなに高級感はね、まあ、他の、私が今まで紹介してきた他のクロームブックもそうなんですけど、基本的にそんなに高級感はありませんので、もう触れば本当にもうプラスチック丸出しっていう感じなんで、まあ、この辺だけはね、もしかしたら、その、そういうね、なんでしょう、高級志向の人にはね、あんまり、えー、おすすめできないかな。まあ、本当に安くても使えればいいっていうね、まあ、実用品を求めている方であれば、おすすめできるね、バランスのいい、いいクローンブックじゃないかなと思います。はい、今回は以上です。